，你是不是喜欢我？我知道你喜欢我。不好吧，孙小姐就这样了。你们几个去那边找找。三位王爷马上就要来救命了。三位，你可别惹出什么乱子了。找到了吗？没有。继续找。是。今天是男主来苏府赴宴的日子，我要尽快和他相遇。怎么还没出现啊？林、啊、王来了。
阴谋了。阴谋？是密谋？难道你就是玉王要找的刺客？昨天晚上，我偶然听到雨小姐你不用编了。大小姐让我通您说，若是您真惹了祸事儿，她会替您想法子的。行，老夫人安好。寡妇因生病来晚了，这戴尔莫不是也生病了？由着这一大家子在这儿等着。戴尔平日里事务繁忙，和天天闲着的你自然是不一样的。行了，玉王殿下在苏府遇刺，听说歹徒已经找出来了。好在同苏府没什么干系，还派人送来了不少的礼品。这个事完了。听说昨晚玉王在后堂看上一名女子，看来玉王抓刺客是假，找人是真。若是派上这高职，<笑>这帮夫妻的命不对，宋明恐怕是见了，他的目标还是要揪住我。这个大反派，我一定要离他越远越好。殿下，就从他先开始吧。殿下，这是何意？你可是不服？民女不敢，只是殿下突然这样，总得有个理由，不然一旦传出去，外人不明所以，怕是坏了坏了苏府姑娘的名声。既是坏了，又如何？戴尔，玉王殿下此举自有他的道理，你不许无礼。是。民女自当配合王爷调查。丑人多作怪。你的眼怎么回事？前几日不小心落了水，所以眼睛有些红肿，碍了玉王殿下的眼，还请殿下恕罪。落水？你不是水仙？是的，因为这事儿还差点丢了半条性命，好在救得及时。这么大一个活人，不可能冰冻消失。臣弟认为，能设计让皇兄落水的女子，不大可能是普通女子。或许那人不是苏家的，不，就是苏家的人。啊、本王不谙水性之事，甚少人知晓。若来日传出去，对本王十分不利。苏家眼下在为灵王做事，若那女子真是苏家的人，灵王很快也会知晓。无论如何，都将此人给我找出来。放心，皇兄，这事就交给我吧。玉王殿下没有发现你，倒是万幸。不过他们白跑一趟，也许不会善罢甘休。嗯，好在这次把你摘出去了，我也就放心了。我白天也吓死了，还好眼睛肿得及时。你可别小看玉王殿下，这种把戏啊，玩一次还行，下一次肯定会被识破的。婉婉，我一定护你周全。大姐，来到这里这么久，大姐对我是真的好。哎，不对，我应该让她讨厌我，我要尽快让灵王爱上我，让大姐恨我。走吧，小姐这是做的什么呀？文文，那那朵花又是啥意思啊？金石国货，那这是干什么用的呀？按照正常的剧情发展，才发展到剧本的第二集，这个脑残的编剧，竟写些猪屎的剧情，全剧足足有九十集。啊！不行不行不行不行，我得想办法加快剧情的发展。
一定能看得出来是灵王。这次上人事会，我会帮你撮合蒋国公之女蒋瑶，这样你就有国公府的支持。一切听从皇姐安排。只怕到时候赵如显必定会出来破坏。皇姐放心，我早已安插了人手，若是他有所行动，本王必定会明正言顺的将他抓回圣朝。他可不是那么好对付的，一切小心行事。嗯，知道。王婉，你找我，大姐。上不出来，不要命了吗？走，哎，轻点，轻点。为什么要抢我男人？啊啊啊！好痛啊！但是好开心，幸福来的太突然了吧？苏笑我，我不想这样的。大姐，我还没死透，再给我来一刀。这想笑什么？别怕，大姐这是带你来祈福的。啊，对了，王婉，你同我讲实话，你是不是对灵王殿下动了不该有的心思？终于步入正题了，大姐要跟我抢灵王了。是，我爱慕灵王很久了。快生气，快生气，冒发吧，骂我吧，骂我臭不要脸，打我，削我大耳瓜子。婉婉，你的确很有眼光。什么鬼啊？啊，我知道，你一直也很爱慕灵王，就不要和我装。我告诉你吧，我就是要和你抢灵王，我是不会退的。我是喜欢灵王，只是你是我妹妹啊。哼！苏大小姐，啊，这剧情怎么发展成这样了？不过大姐对我是真的好。不是，那完是你，对不对？你想放我下来？玉、嗯、王殿下，又见面了，怎么办？剧本里面关于玉王的事情太少了。哎呀，人家好冷，人家要更衣，要暖炉，还要热水。哼，你就算现在不说，等你死了，我也能慢慢查。但若你现在说了，我便答应你祸不及亲人，留你苏府上下一线生机。反派就是不一样，手段如此残忍。玉王殿下，你好狠的心哦！人都说一夜夫妻百日恩，你我就算不是一夜夫妻，那也有一吻之情。更何况我还救过你呢。很好，我从来没对一个人如此感兴趣。<笑>今天杀了你，才能解我心头之恨。啊，等等，我还知道。你还知道什么？婉婉，发生了什么？我，嗯、苏小婉，你死定了！<笑>快说，怎么回事？是玉王殿下。玉王为何要杀你？玉王殿下，上次寻芳营副将的消息，是三妹不小心偷听到的。这好像是原剧情吧？大姐竟然为了我说谎。难怪，她此事被超牛所坏。定是气氛的紧，若计较起来，怕是苏府都要遭难。苏丹小姐放心，既然这事情的一切全部都是由苏三小姐而起，只要把她交给玉王，苏府自不会有什么差错。如此冷漠，如此无情的男主人设，难怪苏小婉会喜欢他。绝无可能，我绝对不会把人交出去的。灵、嗯、王殿下，这般欢迎我们。原来是玉王殿下，我方才以为是何方宵小之辈，想必玉王。不会这般小气计较吧？那我若计较了，你要奉茶请罪吗？玉王这嚣张跋扈、目中无人的人设，果然就只有给男主灵王当踏板的命了。哎，我现在好像不是感慨别人命运的时候。这人我要带走。玉王殿下，三妹年幼无知，得罪了殿下，还望殿下大人不计小人过，饶他一次。玉王殿下，快放手，拿你说的不亲。年幼无知。我看你懂得比谁都多。我说玉王殿下，你想要把人带走，我可没有答应你。这点我怎么冒出来啊？那他人是我吗？你要拦我，连他都选择了明哲保身，你确定要同本王作对？如果玉王殿下非要这么以为，那我也没有办法。你觉得是，那便是吧。你今夏能护得了他，不代表你以后都能护着。护不护得住是我的事，就不劳烦您老人家费心了。苏向晚，很好，我
我记住你了。了不起，了不起，了不起！下次一定要小心躲着他。灵王、世子，你们记住，本王要的人无人能拦得住。他什么意思啊？不就是不小心听到他一个消息，至于要杀人吗？大人还有王法吗？那就要问问苏三小姐到底还做了些什么，让玉王来本王这边要人。或许是因为我方才把他推下了水。什么？我不就是推了一下玉王吗？你们不至于那么大的反应吧？哎，你可真是太能惹祸了！你可知道，得罪王爷可是要杀头的。我那不也是为了自保吗？真是败给你了，拿着。嗯，这是我今天祈福为你求的。走吧。嗯，这哪是恶毒姐姐啊？明明对我那么好，要是自己创造出完美的剧情。哎，算了算了，先走一步看一步吧。你是谁？将死之人，不必知道。这是，是玉王。玉王这是想要看小女子洗澡啊。苏小婉，别想恶心本王。你，你做了什么你？你，武侠小说成不清吗？玉王殿下放心，一点麻药而已啊！是我答应，没想到你竟这般卑鄙。我们就不能好好说话吗？你要何资格让本王跟你好好说话？你讨厌我无非就是因为我知晓你不安水性之事。哎，还有上次，我为了救你，帮你渡气，你觉得自己呢是没有面子？何止，就当你把我扔下水那件事，足以让本王杀了你。讲讲道理，是你先要杀我的，我可不得自保才对你下水的。你简直就是鸡同鸭讲、油盐不进、对牛弹琴，难怪只能当配角。我问你，到底怎样才能放我？除非我死。那我只好是用飞枪手短了。你要做什么？你跟我吃了什么？毒药。放心，我会死的。你究竟要做什么？哎呀，人都说春宵一刻值千金。王爷这般羞涩可餐，不如……你竟如此这般不知廉耻！哎呦，这长相，这小脸，这颜值，在娱乐圈能秒杀一众小鲜肉，可惜是个大反派。嗯，嗯你别胡来！胡来又怎样？<笑>救命啊！哇，埋了个小货了！干嘛？哎，别过来！我刚刚是开玩笑的，你别当真啊！一马平川，不感兴趣。他居然说我一马平川！解药拿来。什么解药？少在这装傻！你刚才给本王吃了什么东西？啊，嗯、呃，蛊毒，解释蛊主、哎。你要是敢杀我，那你这辈子就要受蛊毒折磨了。穿肠破肚。希望你不会后悔今天活了下来，因为我会让你知道什么叫活着比死了更痛苦。这梁子，怕是不死不休了。嗯，灵王来干嘛？看这方向，应该是去远方。不行，我得去看看。殿下今日这是？这不南国世子过些日子要进京参加上元诗会，那世子擅长投壶，每次来都会举办个投壶大赛，所以这次来，有请苏大小姐陪我们练练。投壶？远淡并不擅长这方面，本王知晓你不会，所以特来好好教教你。等那世子来时，好好展示一番，并叫他刮目相看。原来是想利用我，拉拢那世子吗？我去，这灵王也太贴心了，这这哪行？远淡一定会好好学习。殿下，三妹平日里懒散惯了，还望殿下恕罪。喂，本王先去告退。你等着。我来，我来看你了。嗯
到底是谁啊？宫人小姐，你怎么来了？想死你了，我的好闺蜜，闺闺蜜是什么意思？啊，呃，就是好姐妹的意思，你懂的。我懂，我懂。对了，闺蜜，我给你要了一张上元诗会的请柬，到时候我们一起去，这可是众多才子佳人的聚会哦。上元诗会，赵昌林应该也会去吧。这位就是蒋国公之女蒋瑶，拜见灵王殿下。玲珑啊，你说这三丫头她不会惹出什么麻烦吧？三小姐还是识大体的，您就别惦记了。黛儿这次不去呀、啊，我这心里啊还真没底。妹妹，你怎么不跟着家族的车队，还带着这些不入流的人进来？顾大小姐，今日是东阳公主的诗会，我不想与你争论，可你也别乱咬人。你，文文，我们说错吧。欢迎大家来到我们一年一度举办的上元诗会转播现场。我们的会场是由东阳公主府吴家秀全转播。接下来有请我们的老戏骨们登场。好，好，你们好，你们好，你们好。既然人都到齐了，那便开始吧。啊，黄姐，你等一下。黄姐，我三哥还没到呢。你三哥他公务繁忙，没有时间来。可是谁说本王没有时间？黄姐的宴会，本王自要过来帮忙添菜。君子呐。哼，哎，三哥，来我这边。玉王哥哥，你到我这边来坐。你怎么也来了？本王到了，那就开始吧。蒋大小姐素有京城第一才女之称，那就由蒋大小姐开始吧。朵朵白云迎星辰，日月交替以平分。若知银河。几千尺，精灵街上，无凡人，这首诗可以成为今年的第一名了。此诗一出，将有绝唱。好好好好，早就听闻苏三小姐作诗一绝，不如让苏三小姐第二个上吧。苏向婉向来不学无术，正好让她衬托一下蒋瑶。那好，那就由苏向婉你来吧。嗯、我先来个简单的，能能成。昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否，应是绿肥红瘦。如梦令，李清照。知否，知否，应是绿肥红瘦。苏三小姐，这首诗前半部分我都能听懂，这最后一句是什么意思啊？啊，尊重原唱的意思。谢谢。诗呢？好诗，好诗啊！不可能，他不可能做出这样的诗。周姨娘，这是什么意思？文文怎么就不能做出这么好的诗来？况且，他也是为咱们苏府争光。好了好了，老爷，妾身只是担心这婉婉万一是抄的，一定是抄的。我不信你不能做出这么好的诗句。有本事你再来一首。你还真是执着，那我就让你知道什么是打脸。明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙。今夕是无眠，把玉捧在手上，虔诚的供养。剪下一段烛光，把经纶点亮，爱到最后受了伤，哭得好绝望。你还认为他是抄的吗？
，你明明知道我对誉王哥哥……哎呀，我也对誉王哥哥有好感，我就是喜欢誉王，能把我怎么样？我就是要跟你抢男人，我就是喜欢赵龙贤，怎么了？王爷，他说他喜欢你。本宫精心为撮合你与蒋瑶而办的事故，竟然被那个商女给搅和。王姐，此事不是重点，重点是赵龙贤究竟还会不会动手？他会的。确定哪辆马车？确定了，动手吧。放开我！你们抓错人了！我不是蒋瑶，我是苏家三小姐。抓的就是你。你，你不是应该抓蒋瑶的吗？本王同蒋家大小姐素无过节，无怨无仇，为何要抓她？可是东阳公主为了蒋瑶和赵昌龄牵线搭桥，你不管。东阳公主喜欢牵线搭桥和本王何干？那赵昌龄和蒋瑶喜欢如何变弱，和本王又有什么关系？蒋瑶很可能嫁给云王，成为林王妃，拉拢国公府，对你百害而无利。你怎么可能坐视不管呀？你懂得倒是不少。蒋国公那老狐狸怎么可能会轻易的站队？区区一个蒋瑶又能代表着什么？本王若是想要破坏，多的是方法，不必从一个女子身上下手。所以，你从来没有想过要抓蒋瑶？你究竟是狐狸，为何知道这么多？预备。心不说，只怕还要被他狠狠撕下一大块血肉。王爷息怒，殿下也不尽全是坏处。誉王此遭是自己出丑，未曾设防，怪不得人。眼下坠下山崖，生死不明，不正是绝佳的机会吗？你也说生死未明，他说他死了也就罢了，留下他活着回来。既然出了手，那就不能让他有活着回来的机会。南河定不负王爷所望。听说苏家三小姐被誉王劫持了。是，我正要去找你，你去趟苏府，替苏府广布人手。名正言顺的去选，没有比他们更好的挡箭牌了。我需要一个名正言顺的理由。杀了赵龙贤！赵龙贤！赵龙贤！赵龙贤！玉王殿下！不是我不救你了，我要是救了你，我就没命了。我先走一步了，你自求多福吧。挺诚啊你，累死我了！不会救我？不用谢，不用谢，客气啦。好歹我也是心地善良，沉鱼落雁，闭月羞花。我想唐氏说的话，我可是真的听见了。走。你还可以自己上药。呃，算了，等会再上吧，先吃烤鱼吧。我不吃，我吃我自己吃。嗯，好香的烤鱼啊，来闻闻，香不香？确定不吃？
，谢谢你。不必。哇，今晚的星星好漂亮哦。不过几颗星星而已。钢铁直男。什么指南？如果有一天没有星星，你会发现只有几颗都很漂亮。塞外的天气比你眼下看到的这些美多了。星星不只是零星几颗。你去过塞外？我父王母妃都在哪儿？甚小时去过。我说，我不想当皇帝，你信吗？不想当皇帝。嗯。你想当太监？就要将你碎尸万段！没想到你救了王公两次，三哥查到了，那我确实是苏三小姐救了你。人家姑娘救了你，你是不是要以身相许啊？哎呀，我知道你不愿欠别人，查找救你的人不就是为了报恩吗？但是你啊，就是爱装冷漠。王爷只说要招人抢命，并没有说一定要杀他。可是你们有时间跟我对峙，不如赶快行动起来，抢在玉王府之前找到赵荣贤。走，都给我松死气了，一个角落都不能放过。南王世子是灵王殿下派太白小姐救回来的。灵王，好人是他，坏人也是他。不知道苏三小姐准备如何报答于我？多谢世子救命之恩，只要我能做的都行。行啊，以身相许怎么样？给小爷我端茶倒水，当牛做马，可以吗？世子这样说，不知道是在侮辱我，还是侮辱你自己呢？<咳>对了，赵荣贤怎么样了？找到了吗？没有找到。他是我重伤，不是不及时找到他，他定必死无疑。大姐，我还是有点不舒服，想休息一会儿。那你好好休息，有事的话随时叫我。嗯。
叫白玉，以后你们一定要像亲姐妹一样好好相处，知道吗？是，小姐。苏小花，你给我等着，帮忙一定。嗯嗯，摘星星，摘星星，摘月亮，摘月亮。嗯，从今天起呢，我们开始实施垃圾分类。干垃圾、湿垃圾、厨余垃圾，保护环境从我们做起。真是蓬荜生辉呀、啊！这么虚伪的人怎么来了？这么开心的日子，不如就让小女忍耐，作画助兴。早就听闻苏家大小姐才貌双全，今日定是要好好见识一下。那明你就献丑了。苏大小姐此话将山水之间的神态描绘得惟妙惟肖，栩栩如生。本王倒是佩服。若苏大小姐是男儿之身，本王倒真想与你把酒言欢。殿下过誉了。禀我殿下，锦云才疏学浅，也想请殿下指点一二。不错，苏家的姑娘们果真是多才多艺啊。三妹，明王殿下大驾光临，不展示一下你的丹青技艺，恐怕是大不敬呢。我，大姐您先请。<笑>真烦，又又张又整天叭叭叭的，明知我会还，非让。高明，老娘的人设可是白莲花。看小姐好厉害呀、啊，画的可真好看呀、啊。是顾远，是啊是啊，她真漂亮啊。好啊，二小姐真厉害、啊，穿真的一样，真好看。小女才疏学浅，望灵王殿下不吝赐教。苏二小姐这话心思的确巧妙，不过本王觉得此话。还是笑话。这，你画的是月姐，这月姐大概越王的忌讳，越王之母，不必多言了。你们去帮我准备一下，我一会儿要画月姐。听闻灵王殿下特别喜欢月姐画，就算画的不好，也不至于太过难看。是。苏小婉，你要害我！哎呀，二姐，你说什么呢？明明就是你！苏锦瑜，你疯够了没有？我可是看过剧本的，虽然我也不小，但实力不允许啊。三妹，到你了，你可得好好讲话。另外，小女，我确实不会画，但是两位姐姐都画了，不画也说不过去。你不会作画，不要勉强。姐姐，我只是希望大家都开心，我出点丑没事的。苏相婉要出这个丑，怎么能不趁机大肆宣扬一下？如果让老夫人知晓，嗯。听说了吗？三小姐要作画了。什么？三小姐要作画了？别睡了，别睡了！三小姐要作画了。三小姐要作画了。什么？婉儿要在灵王面前作画？家门不幸，家门不幸啊！母亲，母亲别急，三小姐应该不会做出太出格的事情。我今日作画，不用笔墨。不用笔墨。三妹，你可真是个小草包
当着灵王殿下的面竟然玩沙子。用沙子作画，以手法和心情来掩盖不够精湛的画技，你很聪明。又胡说！要不是苏锦瑜抢了大姐风头，老娘才不会站呢。时候不早了，本王还有事务要忙，就先行告退了。草民恭送灵王殿下。灵王殿下，请民女为您带路。听闻苏老爷您有一幅上卷蓝颜图，本王府上恰好有后两卷，一会儿差人送来，就全当成全此画一个美满了。多谢王爷。望苏三小姐喜欢。
可能我说出来，你不愿意相信。但我现在已经不是你眼中那个柔弱的苏相婉了，她回不来了。婉婉，皆因我没照顾好你，才导致你现在这副模样。我原以为凭我之力，能叫你一直无忧无虑生活下去，是我天真了些。大姐，你一直将我照顾得很好，母亲泉下有知，一定会感激你的。姨娘，王嬷嬷，鱼儿怎么样了？二小姐瘦了一圈，一直拉着奴婢的手，问姨娘，什么时候接她回来？若再不动手的话，只怕是更难。姨娘，真的要这么做吗？鱼儿还在等着我接她回来，不能再耽搁了。怎么了？找我有事吗？给你。大小姐对小姐您如何？府上的人都是知道的呀。我觉得他断然不会害您的。我倒是觉得，这个传纸条的人是在默默护着。难道小姐真的觉得大小姐有问题吗？嗯。因为外院丫鬟的一张纸条，就怀疑苏远带。要是有人故意挑拨呢？对，奴婢觉得还是应该查一下。不用，我说大姐有问题，并非是说她要害我，大姐，定是有事瞒着我，而这件事，兴许是她最大的问题。那不是依依吗？小姐不好了，出了何事？那个外院的依依被大小姐派人把她押走了。去远阁找大姐，要人。让他进来吧，不过是个外院的柴火丫鬟而已。你对孙小姐这般好，她眼下却这般疑你，不许公然找上门来。只是包不住火的，小姐，你从来不曾害过孙小姐，也从来没有想过要害她呀。她应该还没有吃早膳，就让厨房多做一份来吧。是。你是来找我要人的？嗯，是。人有问题，我已经压下了，是不会放他走的。我知道那个丫鬟有问题，正因为如此，我才来要人。这是他送来的。他只说了这个。嗯，是的。大姐，他知道你的秘密，对吗？我没有什么秘密。那个丫鬟在外面躲了这么久，我们都没有发现，如今又突然冒出来，大姐不觉得很奇怪吗？我不想听别人说的。我也不信别人说的，我只信大姐说的。婉婉，秘密之所以是秘密，是因为一旦说出来，就会让你我背道而驰。如果是这样，你还要听吗？大姐跟我母亲的死有关系吧？你母亲是我害死的。谢三小姐救命之恩。你受委屈了，纸团之事到底怎么回事？三小姐，夫人当年并不是病逝的。而是被大小姐所害死的。当年的时候，夫人特别疼爱她，所以在她生产之时，大小姐亲手端了一碗加了红花的汤水进来，夫人就毫不犹豫地喝下去了，这才引致了大出血。你好似很清楚这事。我母亲当时是夫人屋子里的丫鬟。那你既然知晓此事，为何要隐忍到今日才说呢？如今三小姐与从前不一样了，奴婢想着或许说出来，三小姐可以自保。如若可以，自然还希望你能为夫人报仇。此事你知我知，莫要传出半分消息。三小姐，您放心，我一定不会多言。现在府上已经不安全了，我会派人送你出府，找不安全的地方。多谢三小姐。黛儿，你看，她是你的妹妹，叫苏向婉。以后的日子里啊，你们要相亲相爱，结伴前行。有什么办法可以让姨娘不痛苦？你别着急，我给你想办法。姨娘，喝汤药。大儿乖，知道心疼姨娘了。所以，这是无从辩解的血债。你如果真的错了，那也是日后等你死了，在阴曹地府里跪着向我母亲道歉。原不原谅你是他的事。并非我能决定的
，但在我心里，你还是我的好姐姐。我先，我先走了。起风了，三小姐，姨、哎、娘不必这样客气，您这身子金贵的很呢。这礼数自然是不能少的，小姐宽容我，但妾身可不能忽略了这体育统合规矩。难怪父亲这般喜欢你。自打这怀了孕，身子自然是弱了些，眼下竟有些乏了。那周姨娘快些回去休息吧。红月，你可否发现有什么异常？小姐，你不只觉得这周姨娘的肚子有些奇怪，你说她会不会是假怀孕啊？起风了。喂，你这个丫鬟，好歹假装帮我分析分析呗。我倒没看出什么异样。你要是肯帮我，那我就放你出府。如果她是假怀孕，无非就是想寻个时机，再装作是你害她流产，栽赃嫁祸于你罢了。小姐，如果真是这样的话，你可千万不能让他的奸计得逞啊！那此事便交给白月，你去查吧。我去，合适吗？哦，你个儿是大了点，但是，但是好在身手敏捷，再加上心眼小，考虑事情的角度极其刁钻，小心行事。好的，小姐。小姐，你说白月那么笨，她能什么？苏小文。<笑>小姐，奴婢查出，查出什么？奴婢查出周姨娘来月事。<笑>你亲眼看到的？对，我亲眼看到他的丫鬟给他换了月事簿。那这么说，周姨娘真的是假怀孕了？白月，你干的不错，去领赏吧。孙小姐，孙小姐，我知晓周姨娘一个秘密，她要害你。还之既是周姨娘的贴身丫鬟，又服侍过苏崇礼，她若指认周姨娘的话。可信度较高，但是我不太信任方真。方真，慢些。借刀杀人，一箭双雕。笑什么？没什么。这么美的景色，这么爱你的对身，金秀才，他是不是要踢我了？看小姐有了这么多违心，还能害你？去了苏相婉的屋里，他们可能已经知道，不能再等，准备动手吧。他要动手了，孙小姐，周姨娘。就这样轻易没了，就说有人作祟，才害他没了孩子。严大夫，你确定我这胎儿真的保护住了吗？您这胎儿先天不足，加上您身弱体寒，这胎儿就算过了头三月，也过不了五月呀、啊。苏小婉必定拿我假怀孕说事，可是他没想到我这是真的。你已经看出这孩子没了蹊跷
，那个魔法之物是什么缘故造成的？像是用了大寒之物。老爷，老夫人，满院的丫鬟婆子都在，偏偏环之不见了，还在他屋内搜到了这道东西。夹竹桃，这是孕妇大计呀、啊！真的迷雾，为什么会在环之那里？那可就要问问环之了。三小姐，好一手死不对证，不过人证没有了，但物证确凿啊！你们没有人证，可我有啊！什么人证？我的确是最后一个见环之的，不过我是救他。多谢三小姐救命之恩，周一娘，他要杀我便好。老爷，老夫人，这夹竹桃确实是奴婢的，不过不是三小姐给我的，是周一娘给我的。你胡说什么？我平日里待你不薄，待我不薄。你记得我被老爷抬为通房丫鬟，怕我来日生在此次，给我长期服用夹竹桃，是与不是，就带不来，一查便知。等等，事关重大，还是把府医都叫上来吧。嗯。父亲，刚刚府医也说了，环之确实不能生育了，是因为长期服用大寒之物所致。你这个黑心的毒妇，你是想让我们苏家断子绝后吗？啊，老夫人，这一切都是他和环之串通好的。那个手串，就是他收买环之的。父亲，周姨娘本事大得很呢，她连人证都可以藏，别说物证。什么人证？依依，你去接近苏相，趁机把他母亲的死因告诉他。如果他要留下你作证，那你就留下来。只需要让老爷老夫人知道，苏相已经知晓他母亲的死因，直接知道了。去吧。他叫依依，是我母亲贴身丫鬟巧云的女儿。当年父亲遣散了所有知晓我母亲事情的下人，唯有她留下来了。这都是周姨娘的本事。老爷，老夫人，其实她是我侄女，我见这孩子可怜，才把她留下。苏相万一知晓他母亲的死因，他记恨这一切，这一切都是他设计的，他这是要断了苏家的后。老夫人，老爷，大小姐来了。祖母，父亲，你来做什么？自是为了婉婉的事而来。他已知晓会是真正的死因，你来了也是白来。我知道，此事是我同婉婉讲的。祖母，父亲，今日我带来一个人。爷爷，小宝。爷爷，你没事吧？严大夫，还是你来讲吧。哎，严大夫，苏老爷，求你们为小人做主，严惩周姨娘这个毒妇。他不仅绑架了小人的孙女，威胁小人做伪证陷害三小姐，还有他肚子里的孩子是先天不足所致，就算极力保胎也过不了五个月。周姨娘知道他腹中的胎儿本就活不成，所以用这胎儿来陷害三小姐。什么？这三小姐，你母亲惨死，我知晓你心中有怨恨，今日拿我先开了刀，这般陷害于我，叫我百口莫辩，我无话可说。老爷，我不怪你今日遗漏我。就算今天要处置我，我也无怨无悔。只是妾身实在担忧，这位夫人到底是死的冤枉啊！父亲，我从不怨恨你，也不怨恨大姐。三小姐说这话，真是很难让人相信啊！我父亲和大姐都是无辜的，我为什么怨恨他们？周姨娘，你才是害死我母亲的罪魁祸首。当年刘嬷嬷给了大姐带毒的汤药，去害我母亲，其实她是受了周姨娘的指使。你这是血口喷人！当年刘嬷嬷是为了大小姐才害死了魏夫人，当年她都亲自承认了。同妾可是一点关系都没有。姨娘是不是觉得时日已久，又死无对证，这事就没有人知道了？我这里有一封信，是刘嬷嬷临死前留下来的。刘嬷嬷到底是看着大姐长大的，她心中有恨，临死前写了这么一封信，把你指使她的事都写下来了。父亲，你与我良多，又与我成长，我又如何会恨你和我大姐？女儿别无所求，只希望父亲可以还我母亲一个公道。婉婉，大姐，你看，这天
他总是会请的，日子总是要过下去的。谢谢。小姐，周姨娘去了，你们都下去吧。是。你怎么还不下去啊？事情告一段落了，我也该走了。行行，你走吧。嗯。哦，解药是吧？你等着，我去取。来，拿着。小姐，怎么不见白玉？哦，他老家有事儿，回家了。说的去做，你要放下吧。你们下去吧。可，不是的，下去吧。你家的丫鬟，胆子给接还行。跟你们玉王府出来的，自然是不能比。还有啊，农一子把刀架在我脖子上，他们能不害怕吧？嗯。啊，玉王府你是回不去了吧？我想回玉王府，但是王爷。不一定会让我回去。听说过玉王命案，亲卫原色叛变了。听谁说的？真的假的呀？千真万确。你们这帮废物，这么多天了还没有完的消息吗？还有原司令叛徒，我要见人死不见尸。大家都以为我叛变了，可是我并没有。那你想在这儿待多久？你不是喜欢王爷吗？我可以帮你。开玩笑，谁说我喜欢他了？王爷虽然身份尊贵，但我可以想办法让王爷喜欢上你。你确定你伤的不是脑子哦？我有我自己的打算。倘若你讨得了王爷的欢心，进了王府，我是你亲卫，自然也是王爷的亲卫。啊，不不不不，我不用你帮忙，我不喜欢王爷，我不想进入王府。你以为我在跟你商量吗？王爷，袁四还没找到吗？这个叛徒不找也罢。干嘛呢？啊、小姐，小姐，你没事吧？没事啊。那歹徒天然还没跑远，要不要不我去让他报官吧？嗯，对对对，一定要报官。那歹徒看着可凶了，像我命之徒。说不定哪天就回来了。对，其实啊，他还躲在府中呢。不过没事，不要害怕。说来他也是个可怜的人呢，因为做了错事，被误会了叛徒，遭人追杀，差点就丢了性命。如今他强撑着一口气回来，不是为了自己活命，而是为了有朝一日能够继续回到主子身边，为他效命。他怎么这般的傻？主子都不要他了，还想着回来？那那他主子为什么要抛弃他？这里面是不是有什么误会啊？小姐不是帮帮他的。小姐，今日是中秋，给银丝备份月饼吧。我还给准备了一套新衣裳，今天是中秋节，换个新衣裳也好过个好节。你们这样真的好吗？既然衣服都换了，鞋子也换换吧。对对对，就是不知道他鞋子大小。我也不知道，我当然知道小姐不清楚，就是想让小姐把他喊出来，看看那鞋子大小。你们真的不必对他这么好的。哎呀，小姐，他真的很可怜。对，玉王府是吃人不吐骨头的地儿，我们既然拦不住他回去，总要在他回去之前给他留下好的回忆。哦，对了，明日我要去上清堂，礼物都备齐了吗？备好了。谢谢姐姐，在这个吗？姐姐，我要月饼。好的，给你这个包。谢谢姐姐，不用谢。这马车怎么这么眼熟？好像在哪见过。我并不需要他们喜欢我。你这人怎么那么凡尔赛？凡尔赛？你这个人也太……太……太……太……哎呦！老天，怎么会这样？我生生教科书本的黄白宋宝。不对，我怎么会撞到他？我我可以解释的。刚刚有那个石头飞过来。你是不是想说，因为有一颗石头飞过来砸中了你，所以你才不到我怀里？嗯
，你觉得本王会相信你说的这些话吗？啊，是袁思这混蛋，莫不是跟过来了？现在躲在角落里偷看？那这样，我现在脚肯定还受着伤，不信你自己看。哎，相信相信相信，不可能！这是做什么呀？你，你走吧。姐，你包子的胆子也太大了，怎么敢往殿下身上扑？袁思这是要把我死里坑吗？死袁思，你给我等着！小姐，我们的马车坏了啊！袁思，你给老娘去死！永公子，我想请你帮个忙。你觉得我会帮忙？你知道袁思吗？王爷，怎么了？方才那商女马车坏了，想让我们帮忙报个信，让苏家派辆马车过来。条件呢？他。他说他知道袁思在哪儿，原来在苏府。袁思方才也找过属下，说了什么？他说苏相婉喜欢王爷。袁思方才还说说要送那商女嫁进王府，只有这样他才能跟你一块回来。没马车，我们送他回去。啊？愣着干嘛？啊，那个我还是骑马吧。龙川，把马杀了。哎哎，不至于，不至于。听说你想去王府？哦，我如果你承认你想去王府的话，那本王答应你。什么意思啊？这肯定又是一个陷阱。赵王贤怎么会让我进王府呢？这肯定是试探。殿下不必试探我了，我从来没有想过要去王府。试探？那便是试探吧。本王给过你机会了，是你自己不要的。对了，本王身边容不下袁思了。袁思当初也是为了救你。你这么愿意为袁思开脱的话，那么本王把他送给你便是了。谢王爷。事情的走向怎么越来越魔幻了？从今天起，你就是我的主子了。行行行吧，反正该说的都已经说了，你想要留下来就留下来吧。永川都跟我说了，我还能回王府，王爷也一直没怀疑我是叛徒，都怪那赵昌龄，散布谣言来陷害我。那你回去呗。我还不能回去。有声音，是不是有人来了？哎呀，你快走！怕什么呀？是翠玉。你怎么知道？脚步声。小姐，长安王妃来了。长安王妃，嗯，底下的人说她是跟大小姐提亲的。什么？大姐，长安王妃要让陆军平居我为正妻。可你不喜欢长安王世子，不是吗？我喜不喜欢不重要，你不喜欢就行。什么意思？我答应了。哪有那么多为什么？王安，这是一门极好的亲事，是旁人求也求不来的。而眼下苏家正是需要这样一门亲事。我作为苏府的大小姐，享受着这衣食无忧的风光，自是要为苏府做些什么。追求自己爱情这种事情，只存在于话本之中。如果这是你想要的，我没有办法阻止你。但这婚姻毕竟不是儿戏，希望大姐可以考虑清楚。世子是不是不愿娶我？我要的只不过是世子妃的位置，世子把我娶回去，也只不过是房中多了一间摆设而已。我说苏大小姐，老实说，我并没有觉得你不好，只是我明知道你喜欢灵王殿下，而灵王殿下和我又是兄弟。世子不是在意灵王殿下，而是在意婉婉吧？大姐，大姐，我还以为你不敢出来见我呢。好好说话，你现在可是有婚约在身的人。我先出去走走，你们两个聊。你是不是也觉得这门婚是有问题？不管有什么问题，我都不愿意。你这是嫌弃我大姐了？我嫌弃谁了我？我我要是真嫌弃她，我不娶就是了。我之所以不闹，还不是怕你大姐难堪。那行吧，谢谢你帮我大姐。我谢你个头！你要真想帮忙，就帮我劝一劝你大姐。只要她不愿意，我就有千百个法子推脱的去。她自己决定的事情，我没有办法阻止，我也没有想过要阻止。你是不是，是不是知晓我喜欢你？嗯，是。那你怎么看我？没怎么看，我不喜欢你，我们不合适。你这人呐，可真是狠心啊！啊，皇上派我去赈灾，过段时间回来。我走了，别走。袁思，你给老娘出来！我要见王爷。袁思，你以为王爷是什么人？想见就见，想找就找。你是不是喜欢翠玉
，你疯了！你出来干什么？我是来救你啊！救你个大头鬼！要是被发现你藏在这里，相信和你都得遭殃。可是你摔倒了，我会很心疼的。你在说什么？我我我说你摔倒了，肯定会很疼吗？啊，好了，谢谢你，你快走吧，我也要走了。哦，不，我喜欢的是王爷。你让我见王爷，我帮你撮合去。金玉楼每隔三个月就有一次考核，王爷必会亲自过来。你就打扮成琴师的模样，自然的跟王爷过生活。三哥喝茶，开始吧。可这怎么办呢？我也不会弹啊。为你弹奏肖邦的夜曲，纪念我死去的爱情。而我为你隐姓埋名，在月光下弹琴，弹奏肖邦的夜曲，纪念我死去的爱情。而我为你隐姓埋名。没错，是我，敬不敬谢？一比万。呃，嗯，那个，你们先聊着啊，我就先走了。都是袁思，袁思教我的。不起。既然能找到这里，算你有本事。想好了吗？想好什么？想好怎么说服我帮助你大姐？我没有可以说服殿下的筹码。那你来我这里做什么？我也没有可以让你帮我的理由。过来，本王告诉你。过来。还是算了吧。你。你这么聪明啊！应该知道怎么说服本王。玉皇殿下想干嘛？本王是在给你机会。殿下不是在给我机会吗？殿下是在作践我。当然了，也是作践你自己。来之前我还想着，哪怕殿下再厌恶我，至少心里还是尊重我的。哪怕殿下再不想帮我，也不至于做到这个份上。我还是说，在你心里，我就是这样的人。本王没你不用说了，是不是也无所谓了？只是说明你不奉陪了。想必玉皇殿下。也不要一件我穿过的衣裳了，那我穿走了。本王不是这个意思。哎，三哥，赵荣喜让赵荣喜，总想着你不是那么坏的人，不该有悲惨的结局。我还替你可惜了，我有什么资格替你可惜啊？真是伤感的泪点大了。殿下。你来干嘛？本王来拿回自己的衣裳。殿下稍等，我马上换给你。哎，你去哪儿？殿下放心，民女不会逃走的。不过是找个没有人的地方换下来，还是说，你让我当着你的面换？外面冷，回去换吧。用这么麻烦？你是想让本王扛着你回去，还是你自己走回去？不用，民女可以自己走。你。方才是本王唐突了，往后不会这么做了。他这是在给我道歉吗？我请见啊！殿下不必这样，反正也没多大事。你的事，本王有法子。殿下愿意帮我？嗯。可有什么条件？你想给什么都可以。想给什么都可以？对，只要你不背叛本王、嗯。放心吧，殿下，只要你愿意帮我，我一定记在心里。你大姐的亲事，本王会处理的。会吧，喝醉了，不应该啊！有我的酒量，呃、不对，酒量好的是以前的我，这身体应该是第一次接触酒精吧？苏小婉，你谁啊？哦，新人吧？我们见过吗？见过的，你忘了？<笑>来来来，哎，老板，再来一箱啤酒。哎，来了。清秀层出不穷，你长得帅，演技应该也挺好的吧？哎，好好表现，前途无量的。是我呀，赵龙贤。嗯，赵龙贤，嗯，好耳熟的名字，好像……哦，就那个演誉王的。誉王就誉王，<笑>为何在前面加一个“演”字？那个大魔头，怎么找你这样的来演呢？以你的气质。
，演男主更合适。大魔头，<笑>在他心中，原先是这样高的吗？哎，放心吧，这角色没什么难度，还是男二号，不错了，对新人来说，好好表现，加油哦！啊、嗯。是我们剧组的场景吗？怎么这么简陋啊？嗯，出品人，联合出品人，老板们，第二季记得追加投资啊！你果真醉得不轻。你叫什么名字来着？赵龙贤。啊，我知道你是赵龙贤，我是说你真正的名字。赵恒，嗯，恒配上玉野，还是不知道。现在知道了吧？赵恒，敢知霍明会之人，除我母亲之外，唯你一人。唯我一人，赵恒，你是不是喜欢我？嘘，我知道你喜欢我。我也挺喜欢你的。小姐，你醒了？啊。这是哪儿啊，小姐你忘了，这里是玉王府啊，玉王府。昨夜玉王连夜派人把我们叫过来照顾你的。对了，小姐，近日袁思同我说，府中多了几个新面孔，查到是什么人了吗？他猜测应该是个探子，而且武功极高，查不到底细。殿下，昨晚我喝多了，麻烦你了，我们没有发生什么吧？发生了。你们在干什么？大姐，你怎么在这儿？你当然不希望我在这里。大姐，有什么话我们回复好好说。昨日夜不归宿，现在又和男子举止亲密，你还要不要脸面了？烦请苏大小姐注意言辞。殿下要我注意言辞，怎么不注意一下自己的行为？呃、大姐，你误会了。闭嘴！苏大小姐好生厉害，还不许让人家解释了吗？玉王殿下言重，我身为长姐，只是教训一下做错事的妹妹，还站着干什么？进去。民女冒犯殿下，还望殿下恕罪。不过有些话，即使得罪了殿下，民女还是要说的。我们苏府只对灵王殿下忠心耿耿，还望誉王不要伤害了婉婉才是。苏大小姐一人对灵王忠心耿耿便罢了，没有必要拉苏三小姐下水。她一日姓苏，一辈子都是苏府的人。我们苏府忠心于灵王，她也不例外。大姐，你没有什么要同我讲的吗？有的。其实我一直想找个机会好好的跟你讲。算了，我就不拐弯抹角的了。我其实一直跟赵荣显在一起。你真是真的是疯了！大姐，我没疯，我知道自己在干嘛。你一商户之女，你有什么资格攀附誉王？我现在可以给出手的，也就只有我这个人而已。什么意思？就是忠诚于他。扶他效命的意思，苏向晚，你知道自己在说什么吗？你是苏府的人，服从于灵王，那才是该做的事。可是什么是该做的，什么是正确的，不是应该由我自己来衡量的吗？难道难道就因为他是赵龙血吗？对，就是因为他是赵龙血。你站在他那里，就是助纣为虐，他十恶不赦，你就是帮凶。乱臣贼子，人人得而诛之，你以后的下场也不会好到哪儿去的。可我不怕呀，我怕。你若是解决不了，我帮你，我我可以自己解决。眼下最重要的。是你和陆君婷的亲事，我的事不用解决。为什么？我想要嫁入陈安王府、嗯。是不是出什么事了？那个探子又来了，我刚刚跟他交了手，确定她是个女的。
你可算是回来了。怎么约在这里啊？我告诉你一个特别大的秘密，大姐，我现在正式成为誉王幕僚了。没错，我就是誉王党了。你是在跟我开玩笑？你觉得我像是在开玩笑吗？这是为什么要告诉我？我觉得你跟我是一条心。有病吧，一条心啊！赵荣显明知道我喜欢你，他就是想你有美人计说服于我，让我投诚于他。赵荣显没有那样想。赵荣显手下那么多人。真没有必要用这一介女流之辈，她能正眼瞧上的女子还真没几个。你，你什么你啊？啊，你现在怎么变得这么婆婆妈妈的了？我觉得赵荣显喜欢你，没什么，只是有个荒唐猜测，还未证实罢了。我去，他身上打的温外面也太亮了吧！这么浮夸的吗？殿下，我还有事，先走了。苏三小姐，感觉你似乎在躲着本王。本王能知道为什么？为什么你要和本王划清楚和汉奸？殿下，我就是要跟你划清楚和汉奸。苏三小姐，本王从未对任何女子上过心，你是第一个。就算本王不想知道，你的消息也是无孔不入。这种感觉，本王从未有过。我的天，这个告白会不会有点突如其来？太过生硬了。你听听这该死的台词，简直就是总裁玛丽苏文风、啊。哎，过了过了、哎。这要是播出来，应该会是一个长久的升格。还有冰箱的响起，邻居还是这么恶趣味。多谢殿下。苏小婉，本王觉得你很美，真的。本小姐本来就不愁好吗？谢谢。本王真的很喜欢你，只不过你好像看不上本王。不是看不上，是吗？如果不是看不上本王，那你为什么要背弃本王？他已经知道我投靠赵荣显了。怎么害怕本王知道？本王的确很想知道，你为什么要放弃唾手可得的我，而且像一个毫无未来的赵荣显？谁说赵荣显没有未来？你明知道本王明明最憎恨之人便是他，可你还是走向他的身边。苏小婉，如果你是想要得到本王的注意，好，你很成功。你已经让本王看到你了，邻居，你是不是疯了？苏小婉，你放肆！是谁给你的胆子？是赵如显吗？敢跟本王这么说话？你说的没错，就是本王给他胆子。过来，赵如显，他是我的人，你的人。苏小婉是苏府的人，他永远不可能是你的人。你先回去、嗯。他现在是苏家的人，但很快不是了。赵昌龄，旁的是我让你三分，但你若踩了我的底线。连那三分都有收买，很快不是。赵如显，你好大的口气啊！难不成你要纳他回去不成？不是纳，是娶。娶，正大光明的娶。三叔五聘，八抬大轿，娶回玉王夫。赵如显，做本王说，我也喜欢苏小婉呢。何必自取其辱？是不是自取其辱？要最后才见分晓。随你。怎么穿这么少？外面冷，可别冻着。对了，这是我给你带的鸡汤，你快趁热喝。大姐对我这么好，我要帮大姐嫁给自己的亲生人，我不能宠辱我，我要自己和大姐做点事了。那我先回去了。嗯，好。殿下，我想请你帮我一个忙。帮忙？该不会是苏远带的婚事吧？是的，我想让你纳我大姐入府。理由？府里多了一个无关紧要，而且对主母又无任何威胁的妾，你和苏府再也无法分割，这对你来说是有利的。再者，我大姐刚好喜欢你，这是双赢。是可以，但是没有必要。有必要的，赵龙贤已经做好了安排，到时候殿下再不愿意，也必须点头。赵龙贤有没有这个能力，殿下你最清楚。本王若是纳苏远代为妾，你如今站在赵龙贤那边，他只会左右为难。本王真的想不明白，你到底为什么要这么做？他会伤心一阵子，但我毕竟只是陪他走过一段路的妹妹，他很快就不难过了。此事本王会好好考虑，但是事关你的前程，本王也希望你再好好考虑。多谢殿下。小姐洗甲，先下去吧，我一会儿洗。是。你来干嘛？说正事，我已经查出曾在府中安他的底细了。是谁？此人也是皇室中人，身份不低，实力不小
，欧阳公主，你们这些没用的东西！灵王道，都下去吧。少灵，这么晚了，你怎么来了？王姐这是怎么了？怎么发生大脾气？我也不想因为这样的事生气，可那燕天放实在太过分了，在府中说了不少女子也就罢了，如今竟然让那贱婢怀了孕。怀孕了？我是断然不能让那孩子生下来。那胎儿一没，燕天放便可只是你否？我会怕他。如此下去不是办法，现在还不是翻脸的时机。等过了年，我会擅作父皇，让燕天放上天数日。今后的事，你自己安排。我知道了。王姐，你可曾在苏府安插了人手？我一早就在苏府安插了人，只不过也只是想盯着苏远带，没想到那苏远带倒是安分，不安分的反是苏向晚。你猜怎么着？他好厉害的手段，竟然搭上了赵荣显。我就是为此事而来。那赵荣显分明有心要护着他，哼，不过倒也好。以前正愁美人计对他无用，现在，这不是正好现成的人选吗？王姐是打算利用他来对付赵荣显，正有此意。王姐，我还有一事，我想拿苏府，苏远带为妻。那蒋瑶呢？你早早那儿接入府，你就不怕失了蒋瑶的心，因小失大？王姐以为我讨了蒋瑶的欢心，蒋国公那只老狐狸真能为我们所用吗？王姐，你当初为了燕美君嫁给燕天凤，而到如今呢，联姻已成，王姐不但什么都没得到，还将自己陷入两难的境地。由此可见，想要通过一场利益的联姻获得自己想要的东西，实在太过天真。我当初毅然决定嫁给燕天放这样的蛮子，为了谁？还不是为了你？到底是为了我，还是你自己？你心里最清楚。王姐，本王方才有些冲动了，还请王姐不要计较。时候不早了，王姐早点休息。看来。那颗棋子要提前拿出来用。本来是准备对付赵荣显的，如今看来，一颗棋子同时对付两个人，也是不错的选择。<笑>大姐，长安王府的人今日来说了什么呀？长安王府的嬷嬷说，要退迁，还说还说什么？还说，灵王殿下要纳我为妾，不日就来府上商议此事。那嬷嬷还说什么灵王殿下看上我了，所以世子不会与他争抢。我竟不知道他到底是什么意思。有这样的机会，简直太好了，这不是好事吗？我只是觉得吧，这也太突然了。这长安王府好端端就来退亲了。再说了，这灵王殿下怎么会纳我入府呢？他之前也没同我讲过。你说这里面是不是搞错了？小姐，小姐，灵王府来人了，来人提亲的。臣现在往大堂去了，老爷和老夫人都在堂上等着呢。去吧，大姐。镇定些，你可是苏远带啊！嗯，走。大姐，爱你哟，爱你哟，超爱你！马上就是赵荣显的生日了，这个单子显眼又贵气。少年人嘛，就应该有鲜衣怒马、意气风发的样子嘛。他平时的穿着偏素，明明是个大好少年郎，却偏偏被古朴的气质压住。我决定了，就送你了。拿好了。黄玉，你手里拿着什么东西啊？没什么，小姐赏赐的，给我看看。还敢给我看看？对不起啊，魂玉，我不是故意的。你可千万不要告诉我家小姐，不然我肯定会被赶出府的。好了好了，也不怪你，是我自己不小心手滑的。啊，我自己想办法吧。啊，怎么哭了？小姐，奴婢不小心摔断了簪子，请小姐责罚、啊。没事儿。谁都有不注意的时候，下次注意就好了。哎，别哭了，别哭了，你没有受伤吧？咱咱子坏了，小姐就没有时间背其他礼物了。哎，算了，坏了就不送了。没事儿，没事儿，下去吧。啊，好，好，好，好，好，好。嗯，红玉是在说谎。我早就知道，所以啊。这个簪子坏的，另有隐情。原来你是故意交给红玉的
，我知道，大姐在这个府里安排的人看着我，也知道大姐即将大婚，所以着急。于是呢，去试探试探她的反应。你把送给王爷的生辰礼物，拿去试探你大姐的反应。我又没有想到这个簪子会断。现在簪子断了，眼下该准备什么呀？嗯，断都断了，不送了呗。今年的雪比往年下的还早一些。是啊，冬天越冷，大家就更期待温暖的春天到来。你我姐妹两个人，只要能一条心，你看这雪积的再深，都不是什么问题。大姐，其实我自己一个人也可以走的，我也不怕在这雪地里跌几遭。你拉着我，我拉着你，这样反而走不远。一派胡言，胡言乱语。太乱了！你见过他们就这样写。赵恒，字荣显，前太子殿下之子，敬勤嚣张跋扈。胡说八道，一派胡言！我一会儿就把他给烧了去。你时常看书，书里都是这般写本王吗？当然没有，还是有一些比较中肯的评价的。放心吧。你的意思是，你看过很多关于本王的书？霸道王爷爱上我，你不要看这个名字奇奇怪怪的，他其实很正常的。没关系，本王也没说你什么。对了，袁思说你找我，又是这个袁思。呃，没有啊，我没有找你啊，没有被罢了。哎、啊，等一下，玉王殿下，今天是你的生辰，我还没有来得及跟你说生日快乐呢。对了，我还给你准备了生辰礼物，只是这个礼物不小心被折断了。断了的东西不要留着，我不喜欢断裂，不喜欢分离。果然跟我想的反应一模一样。既然见面了，不送礼物也不好。应该还没有过零点，你等我一下，我给你准备礼物去。现在，很快。样子是不太好看，不过刚试了一下，还挺好吃的。它虽然长得像年糕，但并不是年糕，它叫蛋糕，生辰蛋糕。生辰蛋糕。哎，我今天实在是太仓促了，也没有糖霜、奶油、水果什么的。等明年，明年我一定给你准备一个既好看又好吃的。明年？嗯。现在说明年确实太早了，先把今年过完吧。那现在呢？本王该如何？祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！好了，现在你可以先许愿，然后都还没有许愿呢，你就吹蜡烛？许了的，许了。嗯，许的什么？你想知道？本王许的愿望就是……哎，千万别说出来，说出来就不灵了。烟花。我接下来说的话，或许有点匪夷所思，听起来也有些荒唐。不过我说的都是真的，不会骗你的。嗯。说呀，你倒是，快点的，出来吧。大姐，玉王还真是大度啊，把自己的亲卫都派到你身边。我今天若是不来，你准备瞒我到何时？你说让我信任你，给你时间，我都做到了。我给了你足够的宽容与信任，别人说什么我都不信，我只信任你。我还真是傻，一而再，再而三的相信你。大姐，你冷静一下。我怎么冷静？背叛苏府，背叛灵王，背叛了我。我没有背叛谁，我只是想走自己想走的路。大姐，你就不能让我选择自己想要的人生吗？不能！你选的这条路本来就是一条死路，难道要我眼睁睁的看着你去送死？我都不拦着吗？我不想。你我的人生本来就不应该绑在一起，没有我的存在，说不定你会过得更加幸福。你要为了欲望，不惜与我为敌吗？我没有要为了谁，我只是为了我自己。
，大姐。三小姐，你走吧，我想静一静。我们可能再也回不到从前了。什么人？门没锁，你怎么不逃啊？这声音怎么这么熟悉啊？如果我没有猜错的话，你应该就是东阳公主，一直安排在府里的暗探吧？你在说什么呀？什么暗探？我根本就听不懂，你到底是谁？因为这里再也没有你的容身之处了。东阳公主的计划，就是让你假扮我的样子。你隐藏在苏府这么久，就是为了暗中观察我、了解我，以便于你假扮我。你暗藏在苏府，一定要尽快掌握苏向晚的言行举止，了解他的所有事情。不是我假扮你，是你假扮我。就因为我改变了剧情，所以现在皇上我不存在了，还不快走！就谢我家阁主吧，你家阁主，不必拘礼。你是？要救我！床前明月光，长了，一、二、三。弟子裴静拜见师傅。所以，我母亲是你的恩人。是。我靠，这编剧天降神兵啊！你能帮我找个人来听风格吗？你怎么会在这儿啊？我们刚才不是在苏府见过面吗？千言万语，我就会成一句话，那就是我被一个冒牌货顶替了身份。现在苏府里的人不是我，是东阳公主的探子。哎，等等，你好好说清楚啊！什么叫苏府的你不是你，冒牌货顶替的身份？参见世子。苏三小姐最近过得怎么样？托世子的福，过得还好。对了，上次我救了你，你说要以身相许，可还做数吗？世子说笑了，上次你与我大姐婚约的时候，我不是已经明确的拒绝你了吗？王婉，好闺蜜，想死我了。你怎么来了？你再仔细想想。想起来了，你是来邀请我参加三日后你的生辰宴会的。我就知道你不会忘的。那说定了，后天满刀红见。对了，王婉，你怎么不邀请我一起啊？君平哥哥，今年我只和王婉两个人过，你们这些大老爷们儿就别参与了，我先走了。切，世子，民女也告辞了。我今日去的苏府，见到你所说的那个冒牌货，到底是怎么做到的？简直是一模一样，连我俩之间的事，他都知道的一清二楚，说话之间滴水不漏。要不然怎么说他厉害呢？对了，顾婉也去了，他还说要邀请你去参加生日宴会。顾婉找我。不过他往年都会邀请京城之中很多达官显贵，今年却只邀请了你一个人。顾婉应该是有秘密要告诉我，我得去看看。嗯，那你小心。放心，有木星保护。
个生辰搞得这么神秘，我有很重要的事情要跟你说。千万，我不能再瞒着你了，所以你要好好听我说。是关于赵荣贤的事。我跟殿下能有什么事啊？你知道赵荣贤喜欢你吗？我没有开玩笑，赵荣贤不仅喜欢你，他还要名正言顺的把你娶进玉王府，当玉王妃。你说的都是真的。嗯。喜欢我，他要娶我，他是从什么时候开始的？不对，这个秘密喜君也知道了，那他接下来一定会有所行动，对付赵如喜。我得尽快拿回身份。
会带你离开这里。那这个婢女呢？不用管她，她不过是奉天周姨娘的一个爪牙罢了。我先带你离开。三小姐，快拿着。动麻利点！外面什么声音？是不是出事了？娘，府里走水了，有个房子找了我，这会儿我就说的，府里的家人们都去救火了。别着急，快告诉娘亲，是哪里着火了？是关三姐的房子。小姐，小姐，翠玉，是翠玉的声音，她发现我了。小姐，别过来，我只想小姐现在，别人还在生我的气，但我所做之事，全然都是为了小姐的安全。你要耍什么诡计？我真的没有背叛你，小姐，请你相信我。我若不上演这么一场戏，那个冒牌货便不可能信得过我，对我放松警惕。如此，我也就不会和柳姨娘筹谋救你之事了。你是说，柳姨娘是你所找、嗯？你这是做什么？柳姨娘，求求你救救我家三小姐！现在只有你能帮她了。三小姐，她不是在府里好好的吗？现在府里的那个三小姐是冒牌货。冒牌货。三小姐，柳姨娘有什么事啊？啊，没什么。只是青莲和玉泽想他们三姐。你不是认为我是假的吗？既然救我，当日又为何要污蔑我？大小姐已经全然被那个冒牌货给蒙蔽了。如果我不让小姐你看清楚，你是不会死心的。我确实是不到黄河不死心啊！你果真了解我？那个冒牌货在大小姐眼皮子底下装模作样，不敢明目张胆对你动手。我在柳姨娘把你带走之后，去荒原放了一把火，用里头的那个婢女代替了你的性命。大小姐和他都以为你死了，如今你才算是真的安全了。荒原的火是你放的？嗯。但我确实不曾记得当日救你回府之事，你为何还要这样帮我？因为我根本不是小姐救回来的。小姐心性良善，确实搭救了不少人，但我却不是。那你怎么了？继续留在那个冒牌货身边吗？小姐好不容易活过来，往后可以过自己想过的日子。姐姐千万不要再回头，不管这里再发生什么，都以小姐你再无关系。你只管过好你自己的生活就好。好了，天都快亮了，小姐趁着这府里乱，快离开。娘，三姐要去哪儿？苏重庆已经死了，你跟苏家的缘分也到头了。我孤儿寡母的，只想在苏府里求个安稳日子。你为何要百般刁难我们？既然你不肯走，那就别怪我了。柳氏不守妇道，我怀疑她肚子里的孩子根本不是苏府的。你，王嬷嬷，给我绑起来，仔细的查问着。住手！谢谢。这苏府什么时候轮到你这个妾室在这耀武扬威了？当我这个当家主母是摆设吗？姐姐这是说的哪里话？这院子里自然是姐姐说了算。这次就算了，我就全当没听到。如果再有下次，我定禀告老爷和老夫人。是妹妹知错了。你三姐啊，去了很远的地方。婉婉，我一定护你周全。大姐，其实我自己一个人也可以走的。鉴于我没照顾好你，才导致你现在这副模样。可我不行。你我的人生本来就不应该绑在一起，你要为了欲望不惜与我为敌吗？去吧，大姐，镇定些，你可是苏远带啊！大姐，保重了。小姐，天都已经亮了，我们还是先回去吧。小姐，人的确是已经死了。虽然那尸体辨认不出模样，可是不管从身形还是仵作的推举，还有你手里的玉佩，你说他死了，绝对不可能。这一定是他的诡计，一定是他的阴谋。小姐，你不必说了，我不想听。大姐，你怎么来了？这里不适合你。快回去休息！我知晓大姐难过，所以来看看你。胡说什么？我有什么可难过的？我不过是在找线索，找到了，我自然会回去。那如果没有找到呢？找不到，不可能找不到。哎呀，人家好冷，人家要更衣，要暖炉，还要热水。是你不想活了吧？难不成你还可以自己上药？赵恒，敢直呼我名讳之人，除我母亲之外，唯你一人。谢谢你。不必。听说你想去王府
。哦，我如果你承认你想去王府的话，那本王答应你。叫什么名字来着？赵龙喜。都还没有许愿呢，你就吹蜡烛？许了的。许了？嗯。许的什么？本王许的愿望就是。殿下，昨晚我喝多了，我们没有发生什么。你是不是喜欢我？我也挺喜欢你的。前程无尽，恩怨两极，朝夕永别。三哥，你怎么了？我没事。查一下苏相晚今日动向，本王要见他一面。是王爷。大姐和林王马上成婚了，真正的苏相王也回来了，剧情圆满，我也该回去了。只要跳下去，一切都结束了。苏相王，再见。苏相王，苏相王，苏相王，苏相王，你是真傻呀，居然去投湖！现在你又请小人我一次。殿下，这是玉王府差人送来的信件，已经是第三回了。那你想怎么做？殿下，本王派人给你送的信件，你可曾收到？收到了。是不是被什么事绊住了，无法回复？连原因都给他想好，就这么一个商人，凭的是什么样的手段？袁思是不是出事了？过夜许久，不想见过他。你是不是遇上什么麻烦了？什么事你自己无法处理，尽管告诉本王。本王会想办法帮你。希望殿下可以放过我，毕竟我现在还是苏府的人。你答应过我，不会背叛本王，本王从未怀疑过你。殿下信也好，我信也罢，我已经说得很清楚了。殿下，我只想过安分的生活。民女身份低微，受不起殿下的厚待。你不敢说，本王也会亲自去查。玉王殿下，强人所难，这可就太难看了。本王同他这事。跟你有什么干系？他大姐即将过门去了我的妾室，那么他的事，本王又怎么能置之不理？玉王殿下，还请您高抬贵手，不要再纠缠了。你听到了吗？不要再纠缠了。若是再这样下去，那我就等着自取其辱。你还有什么要说的吗？私下一定说了，本王听你的事。说完，你就可以滚了。眼下，是他不想再与你纠缠，而不是本王要阻止你们。我不信他会背叛我。狗娃，你没事吧？殿下，求您放过我妹妹，还我们平静的生活吧。玉王殿下，此事与我大姐无关，从前从主，还望您放下。方才，麻烦灵王殿下了。你我之间，何来麻烦之说？大姐，放心吧，灵王殿下会护着我们的，你一定要相信他。他一定不会输给赵如贤的。王爷，王爷，三哥，既然苏相王已经做了决定，你也不必再计划余心。背叛王爷的人，杀了便是。有问题？三哥说的是什么问题？他太刻意了尹天凤进京了，东阳公主设了宴席，准备给他接风洗尘，还给你大姐和那个冒牌货以下的请帖，不知道又在打什么鬼主意。我这段时间又替周长留看着他，希望下次回来的时候，你已经醒了。我们的计划十分顺利，你现在已经迷惑了赵昌龄，笼住了他的心，以后就不怕他跟我们不在一条线上了。公主好计谋。再借着赵龙显对苏相婉的喜爱，成功的让赵龙显和赵昌龄两个人关系恶化，这样，赵昌龄就会相信赵龙显才是他最大的敌人。赵龙显的人盯了你多日了，宴会那天你找个机会中途离席，让赵龙显有找上你的机会，一切按计划行事。是。我们谈谈。殿下，您要同民女讲些什么？
。我私以为上一次已经说得很明白了。背叛本王，可是你的本意。如果我说，是，玉王殿下，此下会杀了我吗？不会。玉王殿下不是说过不杀我？本王并没说过，你可以走。王爷，灵王带兵过来了。看来公主的计划成功了。你知道赵昌林会来救你吗？你究竟是何人？你真的是本王所认识那个苏相满吗？玉王殿下，为了我一个商女，同灵王殿下起冲突，着实没有什么必要。先将人带过去，之后再慢慢盘查。赵如贤。欺负一个弱女子，算怎么回事？让开！你绝对不可能从本王眼皮子底下带走任何人。赵如贤，马上与你的人停手！不是我下令，是他剑。灵王殿下，小心！苏小婉，苏小婉，赵如贤，别人怕你，本王不怕。倘若你想让本王死，好，本王随时奉陪。你的手，喂，这剑有毒。王爷，小姐，霆锋阁，我怎么会在这儿？我不是回片场吗？你们俩现在去我的药房，拿天山雪莲、绝冰子、紫檀花、蓝银草、人参、小火熬这三个时辰，从其中取其精华。是是。苏大小姐有什么事儿吗？我给我妹妹熬了鸡汤，劳烦南河大人了。进去吧。是。大姐，参见灵王殿下。苏大小姐，请坐。隔着老远就闻到了香味，就知道大姐给我送好吃的来了。你们来之前、啊，他就一直念着你。还不许我念着我大姐了！本王哪敢不允许你念着她呀？她还热着，你慢些着。快来吧、啊！不用不用，怎么能劳烦灵王殿下服侍我呢？是啊，殿下，这不合规矩，还是我来照顾我妹妹啊！啊，好烫啊！怎么样？没事吧？殿下，这样不好。大姐，你没有烫到吧？我没事，你有没有被烫到？只是有一点红而已，擦点药膏便好了。好，我马上吩咐下人去准备膏药。大姐，刚才你千万不要生出什么误。不会的，大姐，你马上就要嫁给灵王殿下了，不要想太多，我一定一定不会让你不高兴的。你不用同我讲这些，大姐眼下也没说什么，大姐也没有不信任你，我再跟你盛一碗。不用，我有点不舒服，不想喝。那好，一会儿你抹完药膏，早些休息。大姐先走了。嗯大小姐，我回去吧。且慢。不知殿下还有何吩咐？这汤可是你亲自熬的。嗯。我只是想，你亲自熬的汤也是一份苦心，不喝浪费了。若是不介意，让本王喝了可好？怎么，若是不愿意便算了。怎么会呢？殿下不嫌弃的话，我高兴都来不及呢，怎会不愿意？今晚约瑟甚美，去院子里陪本王喝汤吧。嗯。你的手也烫伤了，喝点药吧。殿下，至少我手被烫伤了。苏远丹，本王要和你说一声抱歉。殿下是想说，你喜欢苏相婉吗？本王一直喜欢你聪慧识大体，既然你也知晓，那本王也不必多言了。她是我亲妹妹，不是旁人。若是王爷喜欢，我也替她开心。民女也不是那种心胸狭隘之人，也不会容不下她的。她也到了及笄之年，姐妹，姐妹可以共侍一夫。本王就知晓你会这样说，不过你可知道，婉婉，她并不愿意。这是
婉婉说的吗？她没说，不过本王明白，她让本王好好待你，往后不要再接近她了。那殿下竟然说这话，是什么意思？苏远待，本王对不住你，不过你婉之间的婚事，还是就此作罢了。这婚事，这婚事已经人尽皆知了，还有几日？若是现在作罢，放心，苏府的利益不会受到分毫影响，几日后的花轿也会如期上。所以说，一切都没有变。只是加入王府的，从我变成了婉婉是吗？没错。婉婉，婉婉她答应了吗？她会答应。若是我说不呢？那可下。谢谢。你说他很像，可是你肯定吗？多谢殿下。天凉了，注意保暖，不要着凉了。嗯。今年的雪比往年格外的大呢，倒有好多人要受尽寒冷了。但这样的冬天，好浪漫啊！婉婉，谢谢你。殿下为何这样说？反而那天不是你。哎，殿下不要放在心上，这些都是我应该做的。殿下，我还没有过门。好，本王答应你，一定会八抬大轿迎你进门。这么说，是你救了我？该怎么感谢我呢？你是一乡徐怎么样？一天天没个整形。哼，就算你答应了，林王也不会同意的。什么意思？林王的婚期马上就要到了，只是……只是什么？只是迎娶的不是苏远黛，而是苏向晚。怎么可能？林王怎么可能突然变卦？不是说好要娶我大姐的吗？说来话长，那个苏向晚替林王挡了一剑，林王才下定决心要迎娶她。大姐被退婚，那她得多伤心啊！是不是只要贾乐不在了，一切就都好了？你知道有多少双眼睛在盯着她吗？你根本动不了她的。动不动得了，是了才知道。大姐，婉婉来了，快坐。大姐，你怎么了？没，没什么。只不过你马上要嫁人了，大姐有些不舍。大姐，你不会生我气了吧？我们两个不管谁嫁入林王府，对苏家来讲都是一件好事。大姐这样说，婉婉就放心了。婉婉还担心，会因为这件事生分了我们的姐妹之情。现在看来，是我多虑了。婉婉，你要记得，不管什么时候，只要对你、对苏府有利的事，让大姐做什么都愿意。大姐，婉婉就先回去了。加入皇家的礼节太多，我要赶紧回去同嬷嬷学习规矩。先走了。婉婉玉王府近日可有什么动静？放心吧，王爷，我们的人一直盯着呢。玉王现在昏迷不醒，进出府的只有宫女和太医。他的贴身护卫永川也一直寸步不离，不会有什么大动作的。那就好，下去吧。是。该走了，老婉，我就送你到这儿了。
，本宫下了这么大一盘棋，眼看就要成功了，他怎么会突然死了？死了也就罢了，偏偏这个时候赵如显还在昏迷中，也不可能再三到他头上。到底会是谁？苏小欢，你到底在哪儿？你这么狡猾，一定是又想说什么阴谋诡计，让我藏起来了。王爷，得到原司了。苏相满的事或许有意。王爷，苏相满有危险，快去救他！到底怎么回事？苏府救不下全朝的人，是东阳公主派来的探子。那所以说，出嫁当天死的其实是个冒牌货。那真的苏相满呢？吩咐人照顾好原司，我们去送。是。苏大小姐，我们王爷有话要问你。你就好好回答，答错一句就是一条人命。苏大小姐，好生掂量着。这苏府上下所有人的性命都在你手上。黛儿，王爷问你什么话，你可要好好答呀。都是为了查清你妹妹的死因。你那么疼爱婉婉，一定不想她死得不清不楚的吧？我知道你想要问什么，你就死了这条心吧。今日就算你把整个苏府的人都杀了，我也不会说的。死在迎清路上的不是真的苏小婉，那个冒牌货叫喜鹊，是东阳公主手下的暗探。分明就是你。还暗探潜入苏府，冒充我妹妹了？你别骗我了！你是说想尽办法帮你嫁给心上人的是冒牌货，抢走你亲事的却是真的吗？谁知道你又在打什么主意？别再假惺惺的！真的苏向晚到底在哪？不说便罢了，反正本王早晚会查出来。那就把他们都杀了吧。是，王爷。王爷，请留步。贵嫔，王爷，明明有苏向晚的消息。我们是大小姐吩咐来送吃食的，柳姨娘，孙小姐，快换上她的衣服吧，我带你离开这里。那这个婢女呢？不用管她，她不过是从前周姨娘的一个爪牙罢了。你是说被烧死的不是真的苏小婉，只是个丫鬟？那真的苏小婉到底在哪儿？当日是翠玉送三小姐出府的。翠玉，这到底是怎么回事？玉皇殿下，小姐当日走的那天，并未告知奴婢去了哪里，只是奴婢叮嘱小姐不要再回来了。是赵庆儿。是他，一定是他，文婉一定在他手上。婉婉，喜鹊死了，你接下来打算怎么做？还回去吗？不知道大姐现在怎么样了，从小宠到大的妹妹就这样突然死了，她应该很难过吧？大姐，你一定要坚强。王爷，给我暗地里派人盯紧公主府的下落，有任何消息及时来报，一定要查出苏小的下落。是。王爷，玉王有动静。说。玉王在苏府调查苏三小姐之死，线人来报，被杀的苏向晚并不是真的苏向晚，而是东阳公主培养的暗探。你说什么？你的消息可否准确？你先下去吧。黄姐，明知是你，怎么我却无可奈何？公主，苏府大小姐在外面跪了一夜，非要见你一面。她来干什么？难道是为了她妹妹的死？不见，如果不走胡搅蛮缠，就给本公主把她关到地牢去。公主说了不见，你怎么还不走？麻烦小哥，把这个手帕交给公主，她会接我的。公主，这是苏小姐让属下交给你的。把她带到偏殿去。公主，求您放过我妹妹。苏大小姐在说什么？本宫听不懂。公主若是不懂，是不会放我进来的。你想怎样？放过我妹妹？现在喜鹊已经死了，所以苏相晚也死了。我会让他远走高飞的。你是在跟本宫谈条件吗？也不知道你在谁那里听到的鬼话，灵王还是玉王？别说你这区区山护之女，就算是两位王爷，没有证据，也不能在我这里撒野。公主，我求你了，我已经对不起婉婉一次了。这一次，我想弥补她。她
不在本宫城，或许已经死了吧？你，你杀了他？本宫说，或许你听不懂吗？哼，本宫从没有见过什么苏向晚，更不知道什么喜鹊。好好回去为灵王殿下卖命吧。王爷，我们阿禅在公主府的人来报，从偏殿抬出一具女尸。说下去，是苏远带。哎，快去看看，这怎么长起来什么样？苏家大小姐自杀殿下，我去，苏家好惨，死了三小姐，这大小姐也去了，家破人亡啊！我家给她在公主府那么大，听说大小姐死后，是不是真的没事？那就大小姐，我们为什么要怎么样？什么都还不知道，行了行了，走吧走吧。是你，苏小，是你间接害死了大姐，我怎么能这么自私？大姐，我错了，我真的错了。长气了，我们是时候算算账了。世子，拜托你件事，亲自帮我查一下燕天放的行踪。三哥，事情我都知道了，来看看你，你没事吧？我的事无需你操心。这个妞不错，跟上，今天有福了。哎哎哎，给我喝一口。你们想干什么？哎，陪我们玩玩吧，别害羞啊。姑娘，别碰。你谁啊？有你什么事？滚！我害你受了伤，就这点小伤，擦点药就好了。可是会留疤的。我是男人，男人身上怎么能没有几条伤疤呢？但你是因为我受的伤。那不然如何？我救了你，还受了伤，你岂不是要对我负责？我会付你医药费的。我不要你的医药费，我不缺财。哦，对了，这个帕子我洗干净了再还给你。你叫什么名字？你不信任我？你救了我的性命，我自然是信你的。我叫楚楚。你住哪？我送你回去吧。我就住这附近，走两步就到了，不用送了。嗯、去帮我打听一下，附近一个叫楚楚的姑娘。是，师子。我起得早，出来闲逛，没想到就逛到这里来了。难道你住在这附近？是啊，我就在这附近的驿站。我知道，驿站里头最近来了一群燕北人。你是燕北人吧？那我是燕北人，你不怕我吗？为什么要怕啊？燕北的军人都是保护我们的好人，正是因为他们镇守边境，我们才可以在京城过安稳的生活。那你知道燕北世子吗？当然知道了，他是驸马，传闻他极其优秀。我要出门买菜，你要去哪儿？哦，我就是闲逛，那你先去忙吧。那个，你不是说要还我帕子吗？帕子我给忘带了，我下次再还给你吧。嗯。我问你啊，你也算是京城里出了名的浪荡了，喜欢过谁家姑娘没有啊？当然喜欢啊，环肥燕瘦，哪位姑娘我都喜欢。算了，问你也是白问。你跟我一个样，问不出来个什么？听放兄这话问的，莫不是又喜欢上了哪家姑娘？不就是金玉酒楼那个琴师吗？来来来来，喝酒喝酒喝酒。婉婉，你对齐欢真的很喜欢
。王爷，安插在公主府的人是要撤回来吗？都这么久了还没有三小姐的消息，恐怕已经……哎，你别误压嘴了，三小姐，福大命大。赵昌林那边有什么动静吗？赵昌林自从苏小晚死，啊呸，自从那个冒牌货死后，赵昌林就一直在府里待着，很少出府。王爷，还有一事，这驸马燕天放在京待了有些时日了，一直住在驿站里，偶尔呢去喝点花酒，但却没有跟着东阳公主提过合理，不知道他葫芦里卖的什么药。东阳公主绝对不可能跟他合理的，他的手里握着燕北冰泉，一旦合理，东阳公主的势力必定会削弱一大半。那就交换条件，把冰泉给公主，公主跟他合理不就好了？永川呐，你这脑子里就好好钻研你的医术吧。这燕天放之前女人无数，东阳公主呢，早已行尸肚明，怀恨在心。你如果让她握了冰泉，那这燕天放的小命还保不住吗？苏小婉，你在哪儿？差不多了，是时候了。轻轻拉着你的手，你除了我，不能跟别人了。你先把手放开。你要是再不放手，我生气了。啊，庄小明阳真累啊。是我逃脱了，我没有冒犯你，清楚你的意思。我知道，但是太突然了，我都还不知道你叫什么名字。我叫燕天放。燕天放。你又这样，我生气了。你不舍得。今晚的月色好美啊。听说，燕北的星空和你这儿好看多了。那是肯定的，燕北有着最广阔的天地，那里虽然不比京城之地繁华，但是没有拘束。你去了那儿，肯定会喜欢的。谁说要跟你去燕北了？我不理你了，我睡了。燕天放，明天见。明天见。我最近有些事情要去处理，这段时间不能来看你了。没事儿，我在家等你回来。家，嗯，对，家，你身子不好，我不在，记得照顾好自己。从前你不在的时候，我不也好好的吗？我又不是小孩子，放心吧，快些去，别耽搁了。等我回来。明天放，你不在，我会想你的。赵龙贤现在在哪？在裕王府。这壶酒是留给你的，如果来了有机会，我会和你好好道歉。不过想来，你估计会一刀砍死我吧？燕北山高水远，不会再见面了，对不起啊。我来找你合作，你这般着急和本王合作，恐怕是为了你那些女人吧？是的，但不是那些女人，是那个女人。我要同赵庆儿和离，然后娶她为妻。能让你娶心爱的女人，把赵庆儿的脸面和尊严踩在脚下，也是个不错的结果。我可以帮你和赵庆儿合离。等你的好消息。王爷，燕天凤说的那女子身份是？不急，燕天凤刚来找过我们，我们转过头就去调查她的人。一旦被察觉了，反倒无益。横竖有人比我们会更紧，等着便是了。赵七儿，你的命我要定了。不知灵王殿下此次邀请所为何事啊？世子，本王此次邀请你而来，只是为了与你说上两句。殿下请讲。世子与我皇姐之间能够走到今日，其实也无所谓谁对谁错，或许只是因为当时联姻的决定
，还是太过草率。但是如今好聚好散，也算是件好事了。队长，你以为我是来当说客？我黄姐的脾气秉性我最为了解，与其让她一错再错，与你争斗的鱼死网破，还不如趁此机会早些合影的好。这样我和你之间至少还有能够说上几句话的情分。我们男人之间的事，本就不需要牵扯女人进来。殿下竟这般明事，真是叫我心中佩服。世子，本王此次邀请你前来，还有就是为了赵龙贤之事。殿下要说的，我已知晓。如今木已成舟，我只能同你说声抱歉了。世子，赵龙贤真正的目的，你不日便会知晓。本王希望你及时悬崖勒马，早日回头。本王随时欢迎你，回心转意。京城这个是非之地，不宜久留，越快离开越好。住手！住手！一定是邓青儿，一定是他发现叔叔把叔叔抓走了。你选择在这个时候离开，就是涉及让叶天放怀疑到赵青儿头上吧？那你接下来打算怎么做？静观其变吧。把叔叔还给我！你又发什么疯？你害怕我不肯见何离叔吗？叔叔怎么样了？叔叔，再问一次，叔叔在哪儿？我真的不知道。可是我说，你把他如何了？你先放开手，让我喘口气。快说，他被赵龙显的人抓走了，他这样做就是为了挑拨你我。别以为我不知道你打的什么主意，我不妨同你明说了。你若不能把叔叔还给我，那我就杀了你，然后再去找赵龙显算账。横竖你们两个都有嫌疑，我若一并杀了你。那个叫楚楚的女人失踪，虽然十分突然，但若是利用得好，不但可以拆穿赵龙显的阴谋。还能让叶天放回心转意。你的女人不就是被赵龙显抓走的？这就是证据。什么意思？楚楚消失当日，他看见楚楚上了一辆马车，被马车里的人带走了。我一个人问他就是了。你说你曾经看到楚楚上了一辆马车被人带走，是真的吗？世子这么大阵仗是要做什么？我要杀了赵青儿。我看到那个女人被一辆马车接走了，接走的是一个女子，面容华丽，看着十分飞情。是东阳公主逼迫我，让我知是与我。这是赵青儿找来污蔑你的人证，是楚楚隔壁的邻居。他是无辜的，也是被我清理。我只是没想到赵青儿竟会这样丧心病狂。为了对付你，竟然这样逼迫一个普通百姓。他知道自己即使帮忙污蔑你，也是死路。所以向我说了实情。我希望你帮我保全他的性命。你相信我？虽然你不是什么好人，但眼下你和赵青儿之间，我选择相信你。毕竟我们之间还有合作，你总不想就这样毁了吧？这人若还能救，我会留他。好了，我要回公主府，杀了赵青儿。世子留步！你不要跟我说什么从长计议的话。我不是要拦你，只是觉得如果你要下手，会有更好的办法。你有更好的办法？不要杀我！来，来人！来人！公主，你怎么了？没什么。姑妈，李清风帮我禀报母后，让他派个御医过来。哪里不是？我这就去找府里的太医。不用，府里的无心不过，还是麻烦驸马帮我跑一趟吧。那你快躺下，你有什么事就叫我。怎么样了？我身边高手太多，我杀不了他，还被他抢走了重要。这件事本来就该从长计议，不过只要你开口，我都会帮你的。我之前纳闷对你，你竟不怪我。你也是被他骗了呀！再怎么说，你都是我的驸马。等久了吧，我们回屋说吧。他太反常了，难道他去了玉王府之后，被赵龙贤挑拨，想要害我？这几天，阴天放对赵青儿出奇的好。反倒让赵青儿产生猜疑，精神失常。赵青儿整天胡言乱语，说是阴天放给他下了毒。现在外界都传赵青儿疯了。事情发展的比我想象中的快，那还不是因为赵荣显出手了？他为什么会出手？或许是因为燕北军权，更或许也是因为你吧。你是生是死他都不知道，他只知道这一切都是赵青儿所为。
生病了。本宫不是生病了，本宫是被下毒了，是炎天霸要害我，你去禀告母后，让他派人来救我，杀了炎天霸。公主这是烧糊涂了，那就劳烦御医快些回宫，如实禀报皇后娘娘。她心中忧思，确实因为我而起，前几日因为合理之事与她发生争执，只希望她的病情能早日好起来，就劳烦您开下方子，我会尽快让公主服下。是。尹天风，你好大的胆子！我母后身边的人也会被你收买。来人，来人，给我把灵王殿下找过来。公主明日要见灵王殿下，将灵王殿下请来。灵王殿下，公主的病比之前更重了。他不肯吃药，不肯进食，也不喝水，这样下去，病情如何能不加重？如此也不是办法，或许将他送去别的地方养病，暂时不要见到驸马会更好。他不相信我，觉得我要害他。如今你自己看着他便好了。我皇姐近几日的确三番几次的，实在是太糊涂了。不过世子放心，我会将他接回去，好好养病，不会再因为此事让世子为难。长陵，叶天光要害我，帮我杀了他，帮我杀了他。姐姐。我跟赵长明说了，只要你死，我就会投诚于他。你说你我之间，他会如何选择？嗯、是啊，我们皇室的人，哪有什么真正的姐弟？恐怕你早已知晓，苏相婉的种种都是我做的。姐姐说笑了，你永远是我姐姐。再睡会吧。不要去你府上，你一定也想杀了我！滚下去吧！哎，师傅，住哪了？哎，你快说，我是什么情况？听说打开了，这是什么？怎么没人管了？是不是什么呀？你们都喊什么干了？我京城都不正常。我是公主，你们大胆！这个是个疯女，给我把他们都杀了！老子真的苏苏小婉，真喊谁呢？谁叫苏小婉啊？什么苏小婉？苏小婉，苏小婉！赵倩儿死了，叶天放一直在寻找你，可能一直没有消息吧。如今终于肯回去了，这样也好，是我利用了他。叶天放临走前画了一幅你的画像，让赵荣写动物人力帮忙寻找，<笑>你自己看吧。这是，如果我说这是我，你们信吗？行<笑>了。我是赵影和，皇姐，我三哥还没到呢。你三哥对公务繁忙，没有时间来。皇姐的宴会，本王自要回来帮忙添彩。哎，三哥，来我这边。八皇子赵影和，真香。他怎么会在这里啊？他跟赵荣写关系匪浅，难不成我暴露了？别怕呀，你叫什么名字？他不认识我。问你话呢，哑巴。萧萧庭。很好，明早我会派人来给你梳妆打扮。殿下这么做，所为何意？这是誉王殿下的心上人，可惜他已经死了。誉王殿下是个念旧的人，你与他长得如此相似，他定然不会亏待你。大人这是要把我送到誉王身边？是啊，明日就是他的生辰，我要把你送给他做妾。啊，不用感谢我哦。<笑>你们给我看几个他。是，这是什么乱七八糟的？以赵荣写的性格，发现我骗了他这么久，就得当场杀了我。
我怎么逃出去的？有了，这个时候就该发挥我的神眼剑了。是要献给玉王殿下的呢，这要是破了，就是对玉王殿下的不尊重。你们担得起这个责任吗？那你在此处不要乱跑，我们走。累死我了，简直比拍谍照片还累。这是玉王府。红三色，白钻，看出我一气腾。你们两个，把这个礼物悄悄地送过去。今日是王爷的生辰，也表我们一份心意。大姐，是大姐的声音。嗯、王爷，宴席开始了，我们不过去吗？来的大多都是不愿意来的人，还有居心叵测之人。难不成本王还要上去迎接他们吗？本王去年生辰，同这样的糕点和蜡烛许了个愿，那是本王第一次振国生辰，很是高兴。但如今再振国，却再也高兴不起来。王爷，你今年许愿了吗？本王许了，同去年一样的愿望，希望我后每一年生辰，都能如此下振国来。真是可笑又无聊的把戏。得撤走吧。是。殿下，要去哪里？不知道。随便走走吧，皇兄，你不去前厅跟那么热闹热闹，跑到我这里来做什么？我来给你先生成礼物的。你明知道本王不喜欢这些东西，心意我领了。哎，皇兄，今年的可同往年不一样，不是什么奇珍异宝、绫罗绸缎，而是……那往年的，殿下不喜欢这种做事风格，您还是……我费尽心思给三哥寻的生日礼物，今年很特别的，你就去看看嘛。礼物在哪儿？哎，跟我走。你带我来这里做什么？这个女子，她叫小婷。虽然同你死去的心上人长得相似，可毕竟不是同一个人啊。巴黎心的皇兄特意送来给你做生辰礼物的。小婷，很好，她狡猾得很，今日差点叫她逃跑了。她一贯狡猾，就连本王都被她耍得不住，更何况是你？此遭定要好好教训她，非要叫她没胆子再逃跑。是啊，要好好教训教训她。可是究竟要怎么做，她才不敢再逃跑呢？用刑，这种人不见棺材不掉泪，是要给她吃点苦头，没用的。那不如打断他的腿，那样他就跑不了了。你就算打断他的腿，他也能爬走。那干脆手脚一并打断。说够了吗、嗯？你终于肯开口说话了。我以为你的嘴能有多硬，不过也是，你做了那么多事，自然要找个好的说辞，设计个完美的谎言来混过去。本王说的对吗？萧婷。不是。不是什么？哦，或许我应该叫你。不说话，敢做不敢认。本王今天倒要看看，事到如今你还能说出什么？那我行，生辰快乐。干什么去了？睡得这么沉？杨哥，现场？难道我只是做了一个梦？秦老师，哎，小时候我是新演员陈曦，在《天女娇妃》里面饰演的二号赵如雪。接下来的日子，请你多多关照。你演赵如雪？你怎么了？啊，新秀层出不穷，你长得帅
，演技应该也不错，好好努力，前途无量的。哎，这句话好像在哪说过，可是在哪呢？又是跟谁？哎，多谢肖老师，我会继续努力的。哎，没事儿，这个角色呢没什么难度，还是男二好，现在来说可以了，加油！努力。哎，不对，我这句话是不是也说过呀？多谢肖老师鼓励，我会继续加油努力的。这人仪态不行，气质也不行。被王这样的大魔头，怎么找你这样的男友？以你的气质，也难主罪不是？<笑>不敢当，不敢当。嗯嗯嗯，出去玩，出去玩。你怎么？你怎么？